হাসিনা এই বেটির পাশায় এবং চামড়ার ভিতরে কিরবির কিরবির করে কোন জায়গায় কি বদমাইশি করবে ধন্যবাদ আমি পরবর্তী প্রসঙ্গে চলে যাই আর এভাবে আমরা নেইম নিয়ে আর বিতর্ক সৃষ্টি করতে চাই না আর একটা সাবজেক্ট আরো একটা সাবজেক্ট আমি বলি আমরা সামাজিক ভাবে আপনি আমার চেয়ে অনেক বেশি ডিপ্লোমেটিক আমি অতটা না এবং আপনার ডিপ্লোমেটিক থাকেন এটা আপনার দরকার আমার দরকার নাই আমি কি জন্য দরকার নাই আমি আমি বলি ভদ্রতা আমি ভদ্রতা দেখাবো এই ভদ্রতা যদি আপনার বা আমার ভদ্রতা যদি কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের জন্য ক্ষতিকারক না হয় জনগণের জন্য ক্ষতিকারক না হয় আমি আপনাকে বলবো যে ঠিক আছে ভাই তুই যা কর কিন্তু আপনার একটা ভন্ডামি এবং আমার একটা ভন্ডামির জন্য জনগণের গায়ে দায়ভার পড়বে জনগণকে বোকা বানাবো ওই সময় আমি আপনার নাম না আমি আপনার বাপের নাম নানার নাম দাদার নাম সব নিয়ে নেব এবং আমি চাই আমিও যদি এ ধরনের ভুল করি আমার নামের জন্য সবাই নাই কোনো অসুবিধা নাই আমি তো আমাকে লুকাবো না যারা এই ধরনের লুকায় তারা কি করে জানেন কানে কানে ফিস ফিস করে বলে ভাই জানেন এইটা হয়েছে কর পরে বলে কি আবার জানেন আমি যে বলছি এইটা বইলেন না আরে ভাই আমি লাইভ সত্যি আপনারা বলতেছি দিস ইজ দিস কেউ যদি ইফ সামন হ্যাজ দ্য কারেজ টু অ্যাপ্রোচ মি হে ইউ গাইজ আর মোর দ্যান ওয়েলকাম আমি আমার অফিসে সপ্তাহে সাত দিনে ছয় দিন যাই আর আমার অফিস কোথায় জানেন এই সাবজেক্টে আমার ফোন নাম্বারও অনেকে জানেন ইফ আই এম গিভিং এ ফলস ইনফরমেশন ফেক ইনফরমেশন ইউ গাইজ আর মোর দ্যান ওয়েলকাম টু অ্যাপ্রোচ মি ঠিক যেমন ভাবে আপনি মোহাম্মদ আরাফাত প্রসঙ্গেও যখন কথা বলেছিলেন আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম যে আরাফাত সম্পর্কে এ ধরনের কথা আমরা আগে কখনো শুনিনি কিন্তু কই আরাফাত তো আজ পর্যন্ত ওইটা চ্যালেঞ্জ করার সাহস পেল না আমি তো বললাম I'm asking each and everyone. Ami, jay kothagul ami ekhane boli. I own it. Record ya chhe. Ama ke egulo niye jodhi aparakko challenge kurte chan. Alhamdulillah. Ashen. Kago jay potre kothai kibhabe amar proman kurte habe. Ami jan. Araro ekta kotha. Ekta shottho ke proman korar jonno jaki chhu dorkar. Allah pa kama ke diya chhe. মাধ্যমে রায় নিয়ে বিএনপির এই যে নেতা কর্মী থেকে শুরু করে সকলকে যে একটা হয়রানি করা হচ্ছে এই যে একটা ট্রেন্ড চালু হয়ে গেল এটা নিয়ে মানে আপনার মন্তব্য যাতে কেন হঠাৎ এখন তারেক রহমান জুবাইদা রহমানের সম্পত্তি বন্ধের বিশেষ আদালত বিশেষ আদালতের একজন জাস সাহেব নাম ফারুক ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ওখানে তার উপরে আওয়ামী গুন্ডা পান্ডারা বার অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট আইনমন্ত্রী আনিসুল হকের নির্দেশে সরাসরি সহায়তায় জাস সাহেবের রুমের ভিতরে চেম্বারে অর্থাৎ যেটাকে বলে এজ লাশ ওখানে ঢুকে জঘন্য ভাবে গালিগালাস করে বলছে তোর তুৎমা ভাইঙ্গা দিমু কুত্তার বাচ্চা তোর মায়ের তোর বইনে রে তোর চোদ্দ গুষ্টি রে করছে তো আমি প্রসঙ্গটা কেন টানলাম সাকিব আমি কথায় কথা বলছি বাংলাদেশে দেয়ার ইজ নো এক্সিস্টেন্স অফ এফেক্টিভ জুডিশিয়াল প্রসেস দেয়ার ইজ না এখন ওই জাস সাহেবের এটা কেন হয়েছে আপনারা কি জানেন কয়েকটা কেস রিলেটেড ওই জাস সাহেব একেবারে স্ট্রেট কিছু অপরাধীদের সাবজেক্টে উনি আনকম্প্রোমাইজ একটা অ্যাটিটিউড নিয়ে উনি 
বসেছিলেন এখন ওই এরিয়ায় তাজুলের মতো এমপি মন্ত্রীরা আছে আওয়ামী লীগের অনেক নেতা পাতি নেতারা আছে যারা আকাম কুকাম করে একে পর এক তারা শিশু ধর্ষণ শিশু পাচার নারী পাচার এমন তো কোনো কিছু নাই যেগুলো তারা করে না এখন ওই জাস সাহেব একটা সঠিক সিদ্ধান্ত যে নিবে এই সিদ্ধান্তটা যাতে উনি নিতে না পারে এর জন্য কোর্টের ভিতরে গিয়ে পুলিশের উপস্থিতিতে চড়াও হয়ে গেল এখন সাকিব আমাকে প্রশ্ন করেছে তারেক রহমান এবং জোবাইদা রহমানের সম্পত্তি ক্রোক করার কথা বলছে কনফিসকেট করার কথা বলছে সাকিব বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্ট ইভেন জেলা দায়রা জজ পর্যন্ত বাংলাদেশে এমন কোন কোর্ট এগুলো কোর্টের এগুলো কিভাবে হয় আমি আপনাকে বলি রাজনৈতিক ভাবে খুব ইনফ্লুয়েন্সিয়াল কোনো ব্যক্তি বা কোন বিষয়ের উপরে যদি কোনো কিছু থাকে এই আদেশটা পাঁচাটা আনিসুল হক বঙ্গভবনে গণভবনে যোগাযোগ করে হাসিনার আশেপাশের যেসব ছাতা মাতা থাকে তাদেরকে দিয়ে অর্ডারটা ওই জাস সাহেবের কাছে পৌঁছায় দেয় কোন তার চেয়ে কেসের ক্লাসিফিকেশন আছে এটা যদি আরেকটু ছোট লেভেলে হয় আইন মন্ত্রণালয় আনিসুল হকের ওখানে আনিসুল হকের ওইখানে অথবা বাংলাদেশের অ্যাটর্নি জেনারেলের ওইখানে কয়েকশো অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাটর্নি জেনারেল আছে তারা ওই একটা রায় লেখা ওই ডিস্ট্রিক্টে পাঠিয়ে দেয় যেইটা দিয়ে দেয় মেজিস্ট্রেটের কাছে যদি কোনো কিছু থাকে এইখানে তারা আওয়ামী লীগের নেতারা আইন মন্ত্রী তাদের ওইখান থেকে ডেপুটি সেক্রেটারি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি ওই যে হরলাল গঙ্গারাল ছাতারাল অমুক শীল অমুক আব্দুল তাদেরকে দিয়ে পাঠায় এখন বেগম খালেদা জিয়াকেও তো এভাবেই সাজা দেওয়া হয়েছে একজন নিরপরাধ মহিলাকে তিনবারের প্রধানমন্ত্রীকে এইভাবেই তো যে দুই কোটি টাকার মামলার কথা ভুয়া করে ওইখানে একটা সিগনেচার করে ওনাকে হাজতে পর্যন্ত ঢুকানো হলেও আজ পর্যন্ত উনি হাজতেই আছে যদি ওনাকে বলা হয় মুক্তি দিয়েছে পেরোলে কাউকে বাইরে রাখার অর্থ মুক্তি না উনি এখনো হাজতে জীবন যাপন করতেছে এখন তিন তিনবারের প্রধানমন্ত্রী প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে দুই কোটি টাকার একটা ভুয়া মামলায় কোর্টকে ইনফ্লুয়েন্স করে লোয়ার কোর্ট আপার কোর্ট লোয়ার কোর্ট হাই কোর্ট সুপ্রিম কোর্ট ইনফ্লুয়েন্স করে তাকে হাজতে ঢুকানো হলো এত বড় একটা পার্টির প্রধানকে তিনবারের প্রধানমন্ত্রীকে হাজতে ঢুকানো হলো কিছু হয়েছে কিছু হয় জামাতে ইসলামের পাঁচজন নিরপরাধ মানুষকে উইদাউট হ্যাভিং এনি ইম্পার্সিয়াল জুডিশিয়াল প্রসেস মৃত্যুদণ্ড দিয়ে তাদেরকে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো কিছু হয়েছে কিছু হয় না সাকিব আমাকে আজকের এখন প্রশ্ন করছে তারেক রহমানের আর জোবাইদা রহমানের বিলংয়িং কনফিসকেট করার জন্য বাইরে আমার গলা কেটে ফেলছে আর আপনি বলছেন আমার পায়ের নিচে একটু চুলকা নিয়েছে ওখানে ওখানে একটু মলম লাগায় দেন কিছুই না তারা জুডিশিয়ালকে পুরোপুরি ডিস্ট্রয় করার পরে ওটাকে এখন একটা প্রস্টিটিউশনাল প্রসেস তৈরি করেছে যার অর্ডার আসে গণভবনের বুড়া প্রস্টিটিউট থেকে ওখান থেকে যে ধরনের যা কিছু করার তারা করে ফেলে আপনি দেখেন নাই ওই ব্রাহ্মণবাড়ি আর ওই জাস ফার বিচারক ফারুককে যখন এই কোর্টের ভিতরে এগুলা করলো পুরুষ বেশা নিচুল হক একটা গলার মধ্যে একটা গিঞ্জি লাগে এরকম করে বলে আমি মনে করি না এরা কোন অন্যায় করেছে করতে পারে ভাই আমি তো আমার একটা বদনাম আছে আমি গালে গালাস করি এই আনিসুল হকের মতো লোককে এই আনিসুল হকের মতো লোককে উলঙ্গ করে সাতলা চত্বরে কুকুর দিয়ে কামরা নচিত 
ওরে দেখলে আমার মনে হয় যে একটা পশু একটা নেরি কুত্তা আহ ও যখন কথাবার্তা বলে তারেক রহমান এবং এখন আরেকটা কথা এটা ভদ্র অ্যান্সার কি এই যে পুলিশ কোর্ট অর্ডার করছে এটা কোর্ট অর্ডার না এটা হাসিনা বলেছে কোর্টের কোনো কিছু না হাসিনা এই বেটির পাশায় এবং চামড়ার ভিতরে কিরবির কিরবির করে কোন জায়গায় কি বদমাইশি করবে এই দিকে কাজ হয় না ওই দিকে কাজ হয় না দেখ এই তারেকের ওইটার এই বেটি এইভাবে করে রাত্রে ঘুমায় না গভীর রাত্রে দুই চার আইটে উঠে তারেকে সব নিয়ে আনে ওর বউয়েরটাও নিয়ে আনে সব নিয়ে আনে বাংলাদেশের জন্য ওদের কোনো কিছু না থাকে নিয়ে আনে লন্ডনে গিয়ে তো তিনি বলেছিলেন যেটা অন রেকর্ড তিনি বলেছেন যে তারেক রহমানকে বলবেন বেশি বাড়াবাড়ি না করতে বেশি বাড়াবাড়ি করলে ওনার মা জীবনেও জেল থেকে বেরোতে পারবে না অন রেকর্ড তিনি বলেছেন আপনি আমাকে যে প্রশ্নটা করেছেন এর উত্তর আপনারাও জানেন এর কোন বাংলাদেশের বলছে আদালত কনফিসকেট করার কথা বলছে কিসের আদালত ভাই কোন আদালত शामसुद्दीन मानिक আমাকে কে পাঠাইছে পাঠাইয়া বলছে যে তাকে নাকি ওই যে বিএনপি ও রিসেন্টলি সে ওই যে বিএনপির দশ দশই ডিসেম্বরের যে বিভাগীয় সমাবেশের আগে সে নাকি ওখান থেকে যাওয়া ধরছিল তারে ধরে নাকি কয় মাইন্ড কা যায় মাইন্ড কা যায় এই ধরনের আচ্ছা এবং এই একটা ভিডিও আর একটা ভিডিও তাকে আমাকে পাঠানো হয়েছে এই শামসুদ্দিন মানিক নাকি কোথাও বলছে যে বিচারকরা নাকি কোনোদিন রিটায়ার্ড করে না তাকে মরার আগের দিন পর্যন্ত বিচারক বলতে হবে মানে এই কথাটা কোনো একটা টিভি শোতে আমাকে এই কথাটা আমার কাছে এই ভিডিওটা পাঠাইছে যে পাঠাইছে সে আমাকে বলছে যে কো ভাই এই ধরনের কি কোনো প্রভিজন আছে ওকে আমি দুইটা উত্তর দিই কথাটার প্রথম ওই উত্তরটা দিই যে একজন বিচারক কখনো রিটায়ার্ড করে না তাকে সবসময় বিচার প্রতি বলতে হবে এর উত্তর আইনের ভাষায় এবং সভ্যতার ভাষায় একজন বিচারক রিটায়ার্ড করার পরে তার এক্সিকিউটিভ কোন প্রিভিলেজ থাকে না হি ক্যান নট মেক ইন এ ডিসিশন হি ক্যান নট গো ব্যাক টু দ্য বেঞ্চ অ্যান্ড হি ক্যান নট মডিফাই দ্য ভার্টিক দ্যাট হি মেড ইন দ্য ফার্স্ট হি ডোন্ট হ্যাভ দ্যাট অপশন কিন্তু ফ্রম এ সোশ্যাল পার্সপেকটিভ লোকজন তাকে বলতে পারে জাস্টিস মানিক অথবা বিচারপতি মানিক এটা অ্যাড্রেস করতে পারে ইটস ইটস নট ম্যান্ডেটরি লোকজন যদি তাকে বলে এখন আরেকটা কথা আছে খুব স্পেসিফিক একটা কথা আমেরিকার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি জারি র্যাঙ্কোয়েস্ট একটা কথা বলছে ইফ এনি জাস্টিস কমিট এ ক্রাইমস ইন মোরাল থার্পিটিউড ইফ দ্যাট জাস্টিস কম্প্রোমাইজ ইন দেয়ার লাইফ টাইম ইন এ পার্সোনাল লেভেল and compromised on the welfare of the state compromised in principle of any judicial process he should not be called a justice 